Abra sua Bíblia em João capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. E vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E todo aquele que está em mim, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, que é vida, que é força, que é alegria, que é ensino e que é nutrição, Senhor para as nossas almas. Abençoa, Senhor, nessa manhã, cada irmão, cada irmã aqui presente. Oramos, entregando a Ti nossas vidas nesse altar, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Capítulo, do capítulo 15, 14 ao capítulo 17 de João. Mantenha a sua Bíblia aberta, não pretendo falar nada do que não esteja na Escritura. Me acompanhe. Do capítulo 14 ao capítulo 17, Jesus inicia o que se convencionou chamar de o, praticamente o último sermão dele para com os discípulos. A semelhança do Evangelho de Mateus, onde... Há vários discursos, vários sermões de Jesus aqui em João. Além dos diálogos e ministrações que ele faz, ele aqui está. A ceia foi ministrada no capítulo 13 e no capítulo 14 ele começa, diríamos assim, tipo uma mensagem de testamento, onde ele resume todo o ensino que ele dera, porque a partir do capítulo 18 já você tem Jesus é, sendo preso é, perante Pilatos, é, enfim, a sequência que, nós, que culmina com a crucificação, morte e ressurreição do Senhor. No capítulo 14, o agente fundamental é o Pai. Você pode abrir aí, diz claramente isso, na casa de meu Pai, ou seja... Deus. No capítulo 15, o sujeito é Jesus, o filho, que é a videira. 
no capítulo 16, o sujeito é o Espírito Santo, o Consolador. E no 17, é Jesus fazendo uma oração final pelos discípulos. E eu vibro muito com o capítulo 17, porque é uma oração por mim e por você. Ele diz lá, não, pode repetir comigo, não rogo somente por estes, ou seja, os doze, rogo também por todos aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orou por você. O capítulo 15, que fala da videira, pode ser distante para para alguns aqui que não fizeram uma viagem lá pelos parreirais do sul né, para comer uva, não para tomar vinho, mas comer uva e tal. Né? Mas para mim é muito peculiar e muito familiar. Na minha casa, em Porto Alegre, meu pai plantou quatro pés de videira. Nós tínhamos uva rosa, tínhamos uva branca, tínhamos uva preta no quintal. E... Tive muita dor de barriga porque comia as uvas verdes. Que lancei de moleque querer comer a uva. Quando ela começava a tomar um tonzinho, a gente pegava e passava mal. Né? Ainda que a minha mãe avisasse, não come uva verde e tal. Mas a gente comia uva verde. Mas uma das coisas mais interessantes que acontecia é que, numa determinada época do ano, o fruto desaparecia, as folhas caíam e aquela parreira... Assim, na minha infância, eu penso assim, que eu imaginava que ela ia morrer completamente. Aí vinha o homem do armazém, que é onde a gente comprava no caderno. Os jovens nem sabem o que é isso. Estou pensando que, que negócio é esse. É uma linguagem incompreensível. A gente comprava no caderno, meu pai pagava no mês, não é? E o seu Manuel, português, levava de carroço as compras lá em casa duas vezes no mês. Quem aqui conhece essa história já viveu algo semelhante, poucos, né? Mas então, para os mais jovens, era o seguinte: a gente nem tinha supermercado, pelo menos perto de nós nessa época, né? Então, era o armazém que tinha de tudo. E o seu Manuel, ele tinha parreiral, por trás do armazém, o terreno grande, ele tinha um parreiral. E entendia tudo de uva, de vinho também, óbvio, português, né? E ele ia naquela época com um tesourão imenso e cortava e ele cortava de uma maneira que eu pensava assim vai morrer de vez a parreira mas para minha surpresa quando ia chegando a primavera aqueles galhos secos iam verdejando e logo quando chegava janeiro já tinha fruto fevereiro estava cheia a parreira estava multiplicada e assim é o agricultor. Assim é Deus. Muitas vezes parece dolorido algumas coisas que estamos viver, mas Deus muitas vezes está nos provando e nos preparando para coisas maiores, porque Ele é Deus. Assim que o texto traz para nós figuras, personagens, Deus é o agricultor, mesmo que você não tenha vivido em região rural, de plantação, você pode imaginar o papel importante do agricultor. Mas Jesus é a videira. Jesus é a videira. E nessa videira tem ramos. E você é ramo da videira. Ainda que enxertado, ainda que plantado, fora de tempo, porque... Você viveu um tempo que você não conhecia o agricultor, você viveu um tempo que você não conhecia a videira, mas agora, você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, você foi enxertado na videira. Mas tem uma, tem uma lógica nisso. E a lógica que está nisso é que você, como ramo da videira, você tem que frutificar. E nós estamos com esse tema, não é? Multiplicação, crescimento e multiplicação. Eu não gostaria que o seu Manuel viesse e cortasse você da videira. 
Porque se o galho for seco, ele vai cortar. Se não der fruto, ele vai cortar. É isso que o texto diz. E o, a palavra-chave nesse capítulo, você está com a Bíblia aberta, é o verbo permanecer. Ou seja, por 11 vezes, no texto que eu li, aparece o verbo permanecer. O que, que é permanecer? Permanecer filho, permanecer casado, permanecer estudante, é você criar raízes, vínculo com alguma coisa. Para ilustrar Pedro pregando no dia de Pentecostes, ele disse que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, que os religiosos rejeitaram, mas Deus a fez pedra angular, fundamento. Do mesmo modo, transplantando para essa visão agrícola, Deus colocou neste mundo uma videira para gerar vida, para gerar salvação, para gerar sustento, para gerar cura. E essa videira tem nome, é Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador. E não vai haver vida, e não vai haver cura, e não vai haver alegria. Tudo mais que a videira pode gerar através dos ramos, se você não permanecer. Repita comigo, permanecer. É estar assim consolidado em alguma coisa, não é? Ou seja, estar com raízes, estar bebendo de uma fonte, estar sendo revigorado através desse, desse vínculo permanente. Você não se liga a Jesus aqui só no culto. Você não se liga a Jesus em momentos esporádicos que você resolve orar ou ler a Bíblia ou o cenáculo. Você está ligado a Jesus permanentemente. E se você não estiver ligado, você não vai frutificar, você não vai ser saudável. É a única maneira de você viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo de desafios. Se você não produz fruto, você é cortado. É isso que o texto diz. Mas para você produzir frutos, o que é necessário? Além de estar vinculado à videira, é necessário que, como disse Jesus, vocês sois, são limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, é necessário que este evangelho, você está com a Bíblia aberta, pode levantar sua Bíblia, essa palavra vai nutrir você. Você não vai ter vida espiritual se você não tiver vida na palavra. Você não vai ter saúde espiritual se você não tiver vínculo na palavra. E é exatamente esse é o requisito que Deus estabelece para que você possa frutificar. Ou seja, na medida que você não se nutre daquilo que Jesus te ensinou, na medida que você não está vinculado ou uma célula, ou a escola dominical, ou você não criou uma disciplina pessoal de leitura da palavra, ou seja, você estabelece um horário e você diz, esse é o horário, eu vou ser nutrido por Deus, eu vou estar sendo alimentado pela palavra de Deus. Você morre, você anda pelas ruas, mas você não tem vida. Você anda pelo trabalho, mas você não frutifica. Parece que tudo se levanta contra você se você não estiver na palavra, que é a seiva de Deus para a sua vida, para o sustento. Há uma promessa. Quem permanece em mim, me acompanha em verso 5. E eu nele, esse dá muito fruto. O reverendo John Wesley, fundador do metodismo, ele foi educado num lar, nasceu numa casa pastoral, pai Samuel, pastor, 
a mãe Suzana, uma educadora de alto nível, conseguia ministrar a cada filho, ensinou a ler a cada filho na Bíblia, direto. Foi para a universidade, fez teologia, encheu a cabeça de conhecimentos históricos, teológicos, lia, traduzia com facilidade o hebraico, o grego, o latim, se dispôs a ser missionário dentro da, diríamos, do caminho formal que ele aprendera. Foi para os Estados Unidos da América ser missionário, mas não frutificou. Se apaixonou por uma moça, mas saía pelos campos missionários e tímido, não criou os vínculos, ao voltar de uma das viagens missionárias de dois meses pelo interior da colônia americana, quando voltou a moça, já tinha dito sim para o outro, ele ficou muito, dizem que esse foi uma das razões que ele ficou muito desapontado e voltou para a Inglaterra. No navio, no meio de uma tempestade, naquele estado assim de desânimo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Você já esteve assim? Não é? O navio subia no mar e descia, ele pensou, e agora, o que vai ser da minha alma? Para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Dúvidas. Estava vinculado numa tradição, estava vinculado num, numa formação, mas não estava estava vinculado na videira. E no navio havia um, um grupo de crentes moravos que voltavam da América. Enquanto ele lá, penalizado, encolhido num canto, no meio da tempestade, pensando, se eu morrer agora, para onde que eu vou? O pessoal estava lá, eu não sei se era esse hino não, mas... Glória, glória, os moravos cantando e glorificando a Deus e o nosso Wesley encolhidinho no canto. Voltou em crise para a Inglaterra. Chegou cerca de 17 de fevereiro de 1737. E nessa crise, buscando, ele foi no dia 24 de maio para uma reunião de estudo bíblico. Ninguém pregou, apenas estavam lendo o comentário, a introdução que o Lutero fez à carta aos romanos. E aí o Espírito de Deus tocou nele. E ele disse, então, ou seja, Jesus tocou no seu coração. E ele disse, então, eu crie que os meus pecados tinham sido perdoados e que eu era uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque, querido sem esse vínculo com a videira, você não tem certeza de nada. Ou seja, a tempestade que vier vai ser maior do que ela é. A dificuldade que vier vai ser maior do que é. As palavras que jogarem contra você vão tomar proporções gigantescas e você vai ficar assustado. Mas se a graça perdoadora, renovadora da videira verdadeira que é Jesus, vai derramar seiva verde sobre a tua vida, vai derramar graça abundante sobre a tua vida, e ainda que os obstáculos sejam gigantescos, as palavras desanimadoras sejam muito fortes, a força que vem pela seiva da videira há de renovar a sua fé e te dar alegria para dizer, ele vive e eu vivo com ele também. Essa é a certeza. E sabe, você vai ter a alegria permanente, porque ele diz, o vosso gozo será completo. Não vai ser alegria passageira, vai ser alegria permanente. Não só vai ser fruto passageiro, vão ser frutos permanentes. Agora, quando, quando verdejar, frutifica, produz frutos permanentes. 
dos quais você nem alcance tem para medir o que Deus vai fazer com a sua vida através do frutificar de você, que é ramo da vida. Mas se algo está secando a sua vida, há uma solução. Alguns anos atrás, um pastor nosso, pastor Nélio, me contou uma história muito interessante, com a qual eu quero encerrar. Na casa da sogra dele, lá em Volta Redonda, tinha um abacateiro, já antigo, que dava muito fruto. Eles se deliciavam com o abacate. Aliás, tive que comer abacate em salada. Eu nunca tinha comido em salada lá no México. Né? Na vida, você, todo dia você experimenta algo novo. Né? Mas aí, eles gostavam muito. Mas deu um temporal... E, para a tristeza dele, ele, a sogra dele comunicou, eles estavam indo para lá, que o abacateiro tinha derrubado com o temporal. O abacateiro estava estatelado lá, ó, cumprido lá a árvore. Todo mundo estava penalizado com a possível morte do abacateiro. Aí ele disse que deu um estalo na cabeça dele. Terreno grande, ele pegou um carrinho de mão, uma pá, juntou alguns auxiliares e começou a encher de terra o carrinho e jogar na raiz que estava tombada. Passou a tarde inteira fazendo isso. Conclusão? Para surpresa dele, eles têm um abacanteiro na horizontal dando fruto. Eu nunca vi, nunca cheguei a ir lá. Mas se você deixar Jesus nutrir, ainda que você esteja tombado, se a seiva dessa videira maravilhosa que é Jesus estiver fluindo na sua vida, você vai frutificar. Porque Ele é vida, Ele renova, Ele salva. E se alguma enfermidade há, também Ele cura. Amém? Vamos ficar em pé. Se Deus está colocando para você que o seu ramo está meio seco e você precisa da seiva verdejante, você não quer ser cortado da videira, vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu, pastor, os pastores Hélio, pastor Guto, vamos estar orando, clamando a Deus por você. Está precisando de renovo, está precisando de cura, está precisando que esse fluir de vida da que só o Senhor Jesus gera, eu convido você, o Ministério do Louvor pode me ajudar. Está tudo muito difícil, estão querendo te derrubar, o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te renovar, o Senhor vai fazer fluir graça a poder, porque Ele é a videira e o que você precisa é estar ligado na videira. Amém? Oh, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Deus. Pai, nós oramos para que o Senhor possa nutrir cada coração aqui nesse altar. O Senhor tem aquilo que precisamos. Nesse mesmo capítulo, o Senhor fala que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nós queremos estar unidos à videira, Senhor. Porque unidos à videira, nós estamos protegidos, nós somos nutridos, nós somos fortalecidos. Nós recebemos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, não há vida fora da videira. Não há vida, Senhor, que permaneça saudável fora de um relacionamento com o Senhor. Permanente, vinculado, recebendo do dos nutrientes, recebendo do Senhor, recebendo da fonte, o Senhor é a fonte, o Senhor é a videira Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor, declaramos a nossa dependência do Senhor declaramos, ó Deus, que precisamos do Senhor 
no Senhor, ó Deus, nós temos vida, vida, vida abundante, no Senhor nós temos vida, Senhor. Pai, eu entrego, ó Deus, cada um dos Teus filhos nesse altar, cada ramo nesse altar, nutre, Senhor, nutre, Senhor, nutre, Senhor. Se há algum ramo aqui, Jesus, ó Deus, é separado, ou quem sabe até se deixando que o desânimo, o desgaste entre no seu coração, que o Senhor nessa manhã opere um milagre, traz de volta, Senhor, os ramos que estão separados, os os coloca, os enxerta novamente, Senhor. E traz vida nova para aqueles ramos que talvez estejam secando, estão secos, estão desanimando, estão se desgastando. Que haja alimento novo nessa manhã, que haja nutrição nova nessa manhã. O Senhor é vida, o Teu sangue é vida. Nós queremos clamar por vida nessa manhã e por milagre de renovo e restauração nessa manhã em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém o Senhor te te atraiu conquistou teu coração te trouxe aqui a você que está no altar a você que está na congregação para que você cresça na fé para que você multiplique a semente da videira que foi enxertada em você. Você foi levantado para a multiplicação, para abençoar, para que seja frutífero na casa do Senhor. O Senhor que te trouxe aqui, te abençoe. O Senhor que te trouxe aqui no nome de Jesus te cure. O Senhor que te trouxe aqui te abra portas de trabalho, oportunidades novas. Porque Ele é o que faz coisas novas. Em nome de Jesus, te abençoamos. Amém.